，你们来干什么？小姨妈妈，小姨这些年辛苦了，我们是想说。专门过来说声对不起，道个歉，对吧，儿子？田飞啊，这些年来你让小姨吃了那么多的苦，受那么多的罪，你们说声道歉就完事了。趁小姨还没回来，你们赶紧走。哎呀，你你,你走，让他不说话。我只想跟小姨说，走走走。谁来了？喵喵，这里没你的事，赶紧走。我的亲戚，那我是奶奶。什么人？出去出去。喵喵，这里没你的事，赶紧进去。乖乖，哎呦喂。哎，青翠，我是奶奶，什么人呢？走。哎，这田飞的车，他在这干嘛？他不会来找事儿吧？妙妙在家呢。不会吧？他可能也许幸好路过在这儿，他不知道你住这儿。不行，我得赶紧看看。你们出去，哎、出去出去！阿姨，我的腰！哎呦，别动，别动，别动！哎呦，没事儿、哎。出去，你跟我出去！小姨妈呀，这么多年了，小姨是不容易。我要早知道这个，我宁可不认我的儿子，我也来认我的孙女儿。他姓田呢，行了，你不要再讲了，你不要再讲了，你告诉别人听到我们笑声，我们说完，对不对？哎呦，出去出去！哎，小姨你来了，快儿子，说对不起，对不起，好了，对不起，对不起，说好了你啊，你说哪有你这样的？我带你来这里干什么？放手，哎、你马上给我出去！你谁呀、啊？你算老几爷？你动手动脚的，看你长那样吧你！我呸！我告诉你，我是妙妙的爸爸。走，走出去，出去！什么？现在你是我孙女的他爹？出去！呸！你你不要！妈来，妈，出去出去出去！出去不讲那个，出去出去出去！出去出去出去！出去出去出去！出去出去！田飞，当年小姨被你害那么惨，现在如今有了新的生活，你如果有良心的话，就请你们不要再打扰他们了。哎，至于屋里那个小孩，我也知道你们在想什么。啊，该不是已经看到孩子他爸进屋去了吗？对呀。他们只是比较 fashion 而已，先子后婚。如果这给你们造成误会，我代表他们一家三口给你们说个对不起。还有田飞，我们小姨现在有这么好的归宿，一切都拜你们所赐。谢谢你们。谢，谢谢你。我呸！儿子，没事。我妈的。我告诉你，明天来跟你算账，饶不了你的。走，我看看二号啊，三号。走，你等着，跟你没完。哎。哎。哪个死鬼呀、啊？把车放这儿。好，我还不挡道了。这是姓马的人的车。哼。哦，难道那姓马的真的是小姨的男朋友？呸！又大又怪的，肯定没咱们家这车贵，对不对，儿子？妈，嗯，这是世界上最贵的越野车之一，一辆车啊可以买我那十几辆。就这车啊？哎，那蓝小姨这真的是傍大款了。嘿，就他那样二手货，人家不会娶她。妈，怎么说话？回去了。嗯。嘿。哎呀，难怪光生孩子不结婚呢。我估计人家压根儿就没想娶她。嘿，你还说那孩子哟像你，我可一点都不像。你想想，现在姑娘哪有那么傻的？哎，分了手能把孩子给生下来？除非她脑子有毛病啊！不，这也好了，养了一桩心事。儿子，咱回家以后啊，老老实实做那个什么管儿，那婴儿来的，就把那管儿那孩子给他坐进去。哎，然后就妈啊，能不能行了啊？说那孩子不像我，我看挺像你的了。你能不能让我安静点？这么操心。他们怎么会找到这儿啊？他们是不是要抢我们家妙妙呀
。哎呦，怎么办呢？你说你怎么办呢？这个事情。阿姨，你别着急，看来他们已经被猴子给唬住了，应该没什么大事的啊，放心吧。猴子，太感谢你了。哦，刚才多亏了你，否则啊。这事情还不知道会怎么样呢。要是他们再找到这儿来，那怎么办呢？不如我们搬家吧，要不回老家躲躲。又不是我们做错事儿，我们躲什么呀？谁再来抢妙妙，我就跟他拼命。小姨还不至于拼命哈，只要你不承认，他们就没有办法，对不对？猴子，你这两天多过来坐一坐，以防万一，听见没？好，没问题。叔叔阿姨。你们什么都不用担心，我会一直陪着你们的。好，喵喵，不怕不怕啊，不怕。小姨，准备去开会了啊！好好，这就去。喂，猴子。我打电话，我们家一直没人接，你能帮我去看一眼吗？麻烦你了。这个季度的报表大家都看到了吧？同时比上个季度下滑到了百分之六点一二，大家有没有分析原因？有没有在自身上找问题？到底是怎么回事啊？喂，你爸妈带着妙妙出去玩，我去的时候他们刚回来。你就别担心了，没事，那就好。大成公司是我的心血，谢谢你啊，我待会儿再打给你。OK， 呃，对了，记住，什么都不用担心，不会有事的，拜。妙、嗯，妈妈跟你说的都记住了吗？记住了。第一个是什么？不要给陌生人开门。不要给陌生人开门。第二个是。不要拿陌生人给的东西，不要拿陌生人给的东西。第三个是不要跟陌生人走，不要跟陌生人走。记住啦。嗯，还有那首歌怎么唱的？小白兔乖乖，把门儿开开，不开不开，我不开。妈妈没回来，谁来也不开。记住啦，记住啦，来高哥，盖章，好睡觉。小朋友，给你吃东西。哎呦，你干什么啊？啊，不要啦，不要！刚才有个人让我买东西送给小朋友。妈妈说过了，陌生人的东西不能吃。对，我们不要。妈，回来了。呀，今天啊。我带着妙妙在楼下玩，有个人莫名其妙的给我们送来一包吃的东西，吓得我带着妙妙就回家了。不会是田飞吧？不知道，要不是扔贩子，零食里面放麻药，孩子吃了会跟着走。妈，你别吓唬我，妙妙呢？在里边看电视呢。哎，不过妙妙今天的表现可好了，大声的说：“我不要吃陌生人的东西，我不要吃陌生人的东西。”这孩子真乖，爸。啊！你以后还是别一个人带妙妙出去了，不放心。哦，好了好了，吃饭吃饭吃饭。现在呀、啊、是法治社会啊，哪来这么多人贩子？啊？世上还是好人多。我就不相信哪有这么多的好人呢。雷锋啊，做好事不留名，还写着日记呢，谁会莫名其妙的给我们送东西吃啊？就是啊，爸，我知道你提倡人性本善，但是现在是非常时期。虽然猴子暂时骗过了田飞，谁知道他们以后会不会再起疑心啊？嗯，那还是得小心为妙啊。嗯，小易啊，我们总是防着小心翼翼不是个事儿，总得想个办法。什么办法？找男朋友结婚，给妙妙呀、啊、找一个真的爸爸。妈，什么办法都行得通，但是这个办法。
暂时办不到。大家注意了啊，这个是上个月的销售分析表。今天我们要全体加班开会，分析一下看有没有突破口，完成五个增长点的任务啊。哎，又加班，本姑娘连谈恋爱都没时间。小姨，咱们请长假吧。我可不敢请长假，我一屁股的债务，没了工作，估计挨不了几个月，银行就会来收我的房。你说是剩女可怕，还是无家可归可怕？我现在啊，是老板让我站着死，我也不敢坐着生。二十多岁的时候说不干就不干，那是闯荡江湖，够胆识。可我现在是奔三的人了，再浪几天呀，那就是落难了。我宁愿在这坐着加班，也不愿意流落街头了。就是因为有你这种人的存在，人家老板才会肆无忌惮的叫我们加班。嘿，你看人家老外，工作是工作，休息是休息，多过瘾呢。瞧你这话说的。那国情不一样啊，人家外国人少。你要是动不动请假，今天请假，老板明天就在网上发一个招聘信息，马上就能把人给招来，而且工资更低，福利更低，加班更情愿。喂，班长，我知道要同学聚会，但那天可能有事去不了了。小姨，你现在怎么这么没劲啊？当年你可不是这样的啊。毕业都这么久了，好不容易才把大家都联系上聚一聚，你就别推三阻四的了，一定要来。可是我那天真有事儿，我们公司最近……别这个那个的了，必须得来啊！全班同学我都联系上了，张萌他们在国外都回来了，甭说你了，我挂了，一定要来，拜拜。哎，班长，我知道了，我去还不行吗？你在说什么？是你啊！我们班长组织同学聚会，非让我去，还要坐火车，来来回回的，我嫌麻烦。你可以开我姐的车。再说吧，你找我干嘛？呃，小易，今天去你家吃晚饭，行吗？行啊，你来吧，妙妙还老念叨你呢。OK。妙妙，跟帅帅说对不起。我不，我不。哎哎哎哎！哎哎听话，说对不起。说，怎么了这是？哎呀，妙妙在幼儿园里跟人打架了，推了帅帅一把。什么叫推了我们孩子啊？你看看我们小帅的头，磕这么大一个包。哎呦，乖乖，只要是以后留了疤，你们负得起责任吗？对不起，要不要去医院啊？去医院的话，医药费我们负责。嘿，这说的，当然要你们负责任了。从来没见过你们家这种孩子，我看啊，像他这么凶的孩子，待在家里好了，去幼儿园也是祸祸别人家的孩子。妙妙，为什么要跟别人打架？说对不起，说对不起，快说对不起！嗯、行了行了行了，得了，别演了。从来没看过这样子的野孩子，也不知道你们这些家长是怎么管教的。我们现在去医院，如果有什么事啊，你们要负全责的。幼儿园里的小朋友骂我妙妙是野孩子。妙妙，怎么了？叔叔每次来你怎么都不开心啊？妈妈打我。幼儿园的小朋友说妙妙是野孩子，没有爸爸。谁说妙妙没有爸爸的？嗯，妙妙不是有猴子叔叔？从现在开始，猴子叔叔就变成猴子爸爸，你说好不好？而且明天，猴子爸爸呢就去接妙妙放学，让小朋友们都知道妙妙有爸爸。好了，哥哥。嗯，老狗狗
，你哭了？没有。都说女人是用水做的，你想哭就哭吧。我在想，我是不是真的应该给喵喵找个爸爸了？嘿、hey, ，我就可以啊。猴子，你应该找一个家境相当、身世清白的女孩。你们会得到双方父母和所有亲朋好友的祝福，会有自己的孩子，会很幸福。我们两个真的不合适。嘿、hey, ，别这么说好吗？你说什么都没有用，我的想法是不会变的。你是一个固执的人。其实我也是，我觉得我比你更固执。为什么我们不在一起呢？看看谁更固执小飞，啊，那个洗手台的水管堵了，你去看一下吧。跟你们说了多少遍了啊，不要在洗手台的水池里面洗拖把。你看现在又堵了吧？你觉得我能在洗手台的水池里洗拖把吗？你还不问一下你妈？反正我不管，家里只有两个女人，不是你就是我妈。不是。